आपको बताना चाह रहा हूँ आपको कि पिछले 111 दिन से सॉरी <laughs> पिछले 111 दिन से हम जींद में बैठे हुए थे और 9 फरवरी से धरना शुरू हुआ 12 फरवरी में हमने भोग हड़ताल शुरू की 12 फरवरी से लेकर और 6 मार्च तक हमारी भोग हड़ताल चली बीच में हमने चंडीगढ़ विधानसभा के लिए पैदल यात्रा की अट्ठाईस फरवरी से पाँच मार्च तक और छः मार्च को तेईसवा दिन था मेरी भोग हड़ताल का तेईसवा दिन उस दिन हरियाणा सरकार के एक मिनिस्टर का हमारे कमेटी मेंबर एडवोकेट रजत कलसन जी के पास कॉल आता है कि सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं और आप भोग हड़ताल खत्म करवाइए सीएम साहब आपकी सारी मांगे मंजूर करेंगे आप कल चंडीगढ़ आकर के अपनी मांगे रखिए सी साहब के पास तो छः तारीख को मेरी तेईसवा दिन भोग हड़ताल खत्म होगी सात मार्च को कमेटी के लोग सीएम से मिलने चंडीगढ़ जाते हैं तो सीएम ने सारी मांगों को हस्से से देखा और सीएम साहब को की नॉलेज में सारी मांगे थी उन्होंने खुद खेद प्रकट किया कि जितनी भी मांगे लेकर के आप धरने पे बैठे हो सारी की सारी मांगे सर, सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा मंजूर की ये मांगे हैं ये किसी मंत्री के कारण या प्रशासन के कारण डिले हुए हैं उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ और मौखिक बोला था या ये ये सी साहब ने उस दिन मौखिक बोला था कमेटी के सामने कि दस से पंद्रह मिनट दस से पंद्रह दिन के अंदर आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी लेकिन पूरे मार्च वेट करने के बाद पूरा अप्रैल हमने वेट किया धरना हमारा चलता रहा और जब अब हद जब हुई दिल्ली आने की जब 26 और 27 मई को जींद में खुद सीएम साहब आए और उन्होंने हमसे मिलने का भी समय नहीं दिया तो इसलिए मजबूरी में 27 मई से हमने पैदल यात्रा दिल्ली के लिए शुरू की ताकि दिल्ली में जाके हम रोज प्रकट करें तो मांग बताई सारी नहीं मांगा मैं नहीं इन्होंने जो बताया है वो तो आप अपनी तरफ से बताएं कि क्या मांगे आपकी मेरी तरफ से ये जितनी मांग है जितनी मैंने रखी है इसमें सारी मांग है ये मंगा हमारे में बैठे हूँ क्या ऐसे भूख हड़ताल करने से या इस तरीके से पैदल चलने से आज से दलितों का को कोई भला हुआ है भाई भला तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं भला करने की होगा तो प्रशासन ने करना है तो भला तो हमने थोड़ा ही करना आया है तो प्रशासन करेगा भला तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं मांग कर रहे हैं जगह देंगे तो यहाँ लगा गया हम तो यहाँ लगी इनकी मर्जी है प्रशासन की वहाँ से हम लोग बाल करो या नुका नू रखो उनकी मैं यहाँ सर आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र होगी बेहतर से ऊपर होगी बेहतर से ऊपर मतलब इतने सालों में आपने देखा कि दलितों के साथ उत्पीड़न अब ज़्यादा हो गए आप कैसे देखते हैं आपको तो बहुत सालों से देख रहे हैं देखो जी इन जुलम आंदे सुन के नहीं जुलम जितने हो रहे हैं जितनी हत्या हो रही है इसे करके हमने एक्शन किया है और मेरा कोई प्रश्न कोई काम नहीं मतलब इतना कार आंसर में बैठ रहा हूँ और अब भी कहता हूँ मैं मीडिया से हमने भी कहता हूँ जब मोदी सुनता उस भी कहता हूँ अगर मेरी आत्मा दुख पाओगी कभी राजनीति में नहीं आओ ये गारंटी है बिल्कुल जुटाला अगर सेम टाइम में राज करे तो वो क्या मैंशन किया था आज जेल में पड़े आज तक उसकी सरकार नहीं आई है लेकिन मैं कह के जाता हूँ दिल्ली में आज इस सरकार बीजेपी सरकार नहीं आओगे जब तक हमारा काम लिख रहा है तो यह बीजेपी सरकार जिंदगी में ये मोदी आओ नहीं कहा महात्मा का बोल कह के जाता हूँ आज इकतीस दिन में आप एक बार अपना नाम बता दीजिए मेरा नाम है पृथ्वी यहाँ जी मैं न्याय लेने के लिए आया हूँ पैदल यात्रा चल मेरा भाई दो पंद्रह में शहीद हुआ था जी बीस मार्च दो हज़ार पंद्रह को जी तो भाई क्या करते थे सीआरपीएफ में थे जी सीआरपीएफ में कठुआ ड्यूटी थी कठुआ पर जिस टाइम में बीस मार्च दो हज़ार पंद्रह को अटैक हुआ था नहीं उसमें भाई नहाने की तैयारी करी था वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था जी भाई ने आतंकवादियों को भी मारा राष्ट्रपति मेडल भी से भी अवार्डेड है जी लेकिन जो हरियाणा सरकार ने फोर्थ क्लास फोर्थ थ्री के लिए नौकरी के लिए कह रखे उसकी कागज अगर अप्लीकेशन आई मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दी थी जी लेकिन उसके बावजूद भी ढाई तीन साल हो गया अभी तक कोई हो नहीं जी नौकरी के लिए किसके लिए बोला था उनकी उन, के लिए या लड़के कोई परिवार का कोई भी सदस्य हो जी मतलब पहले उसकी उसकी मिस के लिए जी गाँव की सीट स्कूल में पीएन के लिए जी दे रखा था ढाई साल से खाली थी वो बच्चे हैं उनपे उसपे तीन लड़की है जी सबसे छोटा लड़का है जी तीन लड़की हाँ जी और एक लड़का है हाँ जी लड़का है जी। तो सरकार क्या कह रही है हरियाणा सरकार फाइल दे रखी जी वो फाइल लेगा को नहीं पहले तो बोले जी जो अर्ध सैनिक बोलो है जिला सैनिक बोर्ड में इसमें को जी डी सी ओफी डी सी के अंडर में को मिलती नौकरी ईव दो हज़ार सत्रह के बाद बोले जी जिला सैनिक बोर्ड में वो देने फाइल हमने बिल्कुल कंप्लीट करवा के दे रखी है जी अब कि मैं रिस्पॉन्स से नहीं आ रहा था कब नौकरी मिली कब नहीं मिली मैं नाई लेने के लिए आया सर सर मेरा पिताजी तीस से उन्नीस सौ पचासी पचासी हरियाणा पुलिस में शहीद हो गए थे हरियाणा पुलिस में शहीद हुए थे हाँ जी सर उस टाइम से सर मैं एक डेढ़ साल का था करीब तो प्रशासन एसपी डीएसपी जो भी मेरे जाता था मैं मेरे को कहते रहते थे भाई तुम तो 18 साल का हो जाएगा उस टाइम हमारे पास आ जाना आपको नौकरी मिल जाएगी फिर सर मैं 18 साल का हो गया मेरी माता को ले कर चला जाता था मतलब एसपी पी वे डी गए तो चंडीगढ़ भी गए हम कई बार सेक्टर साथ में 
तो हमारे भाई कहते रहे भी कागज़ भर दो अप्लीकेशन दे दो कोई कार्रवाई नहीं है आज तक सर मैं ऐसे ही सभी के पास जाता रहता हूँ मतलब कि अब भाई दिनेश मिले थे एजिटेशन हमारा चला नौ फरवरी से और अब भी चार महीने से हम ऐसे ही पैदल यात्रा कभी चंडीगढ़ की यात्रा कभी दिल्ली की यात्रा कितने पढ़े लिखे हो आप मैं सर दस कर रहा हूँ दस कर लिए आप